Moins, meine Lieben, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem neuen Early Access zu The Crew Motorfest Season 3. Wir gucken uns in diesem Video die neue Playlist an, die reinkommt. Ich glaube, sie heißt Hollywood Action. <lacht> ich habe nicht drauf geguckt vorher. Ich glaube, sie heißt Hollywood Action. Und wir machen das auf eine ganz besondere Art. Wir werden nämlich den neuen Wheel Mode benutzen. Ich kann da noch überhaupt nicht mit umgehen. Das wird voll katastrophal. Ich bin nicht mal sicher, ob ich die Rennen gewinnen kann. Aber wir werden es versuchen. Wir fahren mit Wheel Mode die neue Playlist. Hollywood Action. Ich hatte recht. Sie heißt wirklich so. Ich bin mal gespannt. Was da so auf uns zukommt, neun Events und zwei neue Modifier haben wir auf jeden Fall, die wir uns hier angucken müssen. Ähm, das heißt, es wird ein bisschen speziell und nicht ganz einfach. Was ihr braucht für die Playlist, das gibt eine Voraussetzung, ist der Mini, den wir hier im ersten Rennen benutzen. Den müsst ihr vorher gekauft haben, soweit ich das kapiert habe. Und was ihr gewinnt, sehen wir jetzt oben links, ist der Aston Martin DB5, also klassisches Hollywood-Filmauto. Ich kann jetzt hier wieder natürlich nicht einfach so Blitzreisen, weil der mir sagt, ich habe ja den Playlist Point noch nicht. Aber wir machen uns einfach einen Wegpunkt und dann gehe ich über die Map. Und was kann ich dann machen? Natürlich. Ja, da ist der Wegpunkt. Hier. Hollywood Action. Fast Travel. <lacht> dann funktioniert es natürlich. Also, ich habe meine Einstellungen grundsätzlich so gemacht, wie auch in meinem Hauptaccount, nur halt mit neuem Direct Mode. We're rolling. Alright. Wir können es uns nur auf Englisch angucken. I'm sorry dafür. What's up? I'm Rick Martinez, filmmaker, action designer, visionary. They call me the wild child of Hollywood. And well, this is Eric. What? My movies are world-renowned pieces of action. Wheel Force, Gas Addict, Crash to Survive. And I'm here in Hawaii no, with my new Motorfest buds. It's, it's fake, my oder? next project. High Ride. Ist der Kerl real? Ist das wirklich ein Filmemacher oder ist das fake? And you get to be my lead stunt driver. Das ist fake, oder? <lacht> also, wir werden Stuntfahrer. So get ready for some next level stuff, because you're about to enter the Martyverse. Das neue Ivory Tower Auto. See you on set, driver. This is Hollywood. Action! Hollywood Action, da sagt das. Eieiei, also alles im Rahmen Filme. Yay. Ich habe ein bisschen Schiss davor, vor der Playlist, sage ich euch, wie es ist, weil in The Crew 2 gab es auch Film-Season. Und ganz ehrlich, ich fand die nicht gut. Ich fand die okay, aber auch nicht mehr. Vor allen Dingen im Nachhinein, ne, wenn man es dann mal so gespielt hat. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch. Es scheint allerdings nicht dasselbe zu sein. Nicht so die Stunt-Events wie in The Crew 2. Wir werden gleich mal sehen, was so auf uns zukommt. Wir können es uns ja jetzt einfach machen. Wir müssen ja nicht hinfahren. Wir können uns ja teleportieren, Gott sei Dank schon. Ich habe vor allen Dingen Schiss vom Wheel Mod. Ah, das ist direkt sogar eins von den, äh, eine von den neuen Varianten hier. Eine von den neuen Rennvarianten. Drive on video lane to up to in bonus time. Do not let the timer reach null. Follow the lane and do your best time. Also... Ihr erinnert euch an die Electric Odyssey Playlist, wo man Nitro bekommen hat, wenn man über so eine gewisse Linie gefahren ist. Hier ist es ähnlich. Wir haben oben im Bild, sieht man auf dem linken und mittleren Bild, so eine Art Filmstreifen. Und darauf läuft eine Zeit runter, wie ein Countdown. Und ihr müsst auf dieser Linie fahren, um diesen Streifen aufzubauen. Wenn der Streifen auf Null sinkt, ist das Rennen vorbei und ihr habt verloren. Ihr müsst also das Ziel erreichen und auf dieser Linie bleiben. Das wird jetzt für mich katastrophal schwierig, weil ich Wheelmod fahre und damit überhaupt nicht umgehen kann. Das wird eine richtige Vollkatastrophe. Also drückt mir die Daumen, Leute. Hoffen wir, dass ich das gedeichselt bekomme. Hey, listen, no time for chit chat. We're starting to shoot right now. And you're my main driver. You know that, right? Can someone bring the drivers to their cars, please? Thank you. So, basically, you're Terry Jones, the main character. And this first scene is the right in the middle of your busy everyday life. I want you to get in your car. I'm going to give you directions as we go. They say you drive like freaking baby driver. That better be true. Baby driver. Okay, listen, baby driver mentioned ich bin dabei. Jetzt will ich den Song hören. Okay, er hat Baby Driver gemenschelt. Jetzt bin ich into feeling. 
Finde ich gut, ich bin dabei. Nur das Auto ist halt leider beunruhigend. Boah, sowas mit Remote, ist das gut oder schlecht? Also ich darf nicht komplett einlenken. Mein Timer geht drei Minuten. Ja! Ich sollte hier wahrscheinlich eigentlich nicht im Wasser bleiben. Aber ich mach's mal, weil ich Schiss habe, was anderes zu tun. Da. Oh, das ist cool. Kommt einfach so jemand entgegen. Also wirklich, ich versuche gerade so wenig wie möglich zu lenken. Hallo. <lacht> Einfach mal voll an diesem Pfosten hängen geblieben. Und das dann auch noch mit so einer lahmen Karre. Das war knapp. Okay, ich bin daran gewöhnt, eindeutig. Ah, hektisch gelenkt, hektisch gelenkt. Hektisch lenken mit Wheelmod ist auf jeden Fall der Tod. Also du kannst nicht einfach mal so voll einlenken. Uh, ich bin drüber gefahren. Ich bin stolz auf mich, dass das geklappt hat. Hey, ich bin bei 50%, also alles cool. Ja, ganz ehrlich, bis jetzt ist es aber cool gemacht, auch mit den crossenden Autos die ganze Zeit. Ich glaube, die können einem auch ziemlich böse mitspielen. Aber bis jetzt ist es schon cool. Ah! Nö. Was passiert hier? Der Sack. Ist aber witzig, dass die Rennen nicht nur über Straße gehen, ne? Oh, ich muss da hoch? Das Auto wurde aber künstlich angehoben. Oh mein Gott, Wheelmod fahren mit schnelleren Autos wird ja so eine Katastrophe. Das wird richtig schwer, Leute. Oh mein Gott. Das wird richtig schwer. The Test Race. Okay, hier haben wir diese Movie Lanes anscheinend, glaube ich, nicht. Alright, buddy. You've made quite the impression on these first shots. But we're gonna need to confirm it wasn't just a fluke. With this second scene, the plot is thickening. You got scouted by the local kingpin. Goes by the name of Big Johnny. He's got a job for you, and you're not gonna want to pass on this one, all right? The man asks you to show up at his country house to seal a deal. But first, he wants you to show him what you're worth with a little duel in the dirt. Oh, uh, really? Or was? His future will be decided today. We gotta feel this. You know what I mean? All right, we're going back. Off road with wheel mod. I have angst. Bitte shoes, nicht. Make my day. We got you the right set of wheels for the job. I ride. Team two. Action. Der Typ fühlt auf jeden Fall seine Rolle da in den Videos. Ich habe ein bisschen Schiss. War das jetzt Street Race oder Off? Also Rally Cross. Das ist Street Race Auto. Mit so einem Auto. Also hier sind auf jeden Fall keine Video Lanes drin. Oh, ich habe Dirty Driving. Das ist der zweite Bonus, den es gibt neu. Äh, das sieht man jetzt unter der Kamera leider nicht. Ich krieg quasi Bonus Cash, je mehr Sachen ich kaputt fahre. Ist halt im Endeffekt wieder relativ unnötig, weil wird kein Schwein machen, auch zum Farmen nicht. Aber ganz süß. Ist halt leider wieder was, was einem im Endeffekt nichts bringt. Es ist süß gemacht, bringt einem aber gar nichts. Weil ich glaube nicht, dass man damit viel Geld verdienen wird. Es gibt halt auch einen Cap, also man kann es nicht in Rennen starten, nur hier Sachen kaputt fahren und dann hat man es. Okay, Leo. 
Oh, uh. Ist auf jeden Fall ganz sinnvoll, dass ich hier die KI-Schwierigkeit auf 1 äh, gestellt habe, glaube ich. Weil mit Wheel Mode würde ich wahrscheinlich auf 5 ganz schön Probleme kriegen. Da könnte ich hier gar nicht mithalten. Ist das nicht ein Street Racer, den ich hier fahre? Also, der gehört hier gar nicht hin. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich gerade mit Wheel Mode für den Anfang ganz gut klarkomme oder super katastrophal. Ich versuche echt so sanft einzulenken, wie es geht, aber... Ist das hier einfach nur die Grand Race Strecke eigentlich? Es fühlt sich ein bisschen so an. Ah, da fährt ein NPC lang. Ah, ich muss da lang. Nicht die Grand Race Strecke 1 zu 1 nachfahren. Okay, das Limit von dem Dirty Driving ist auf jeden Fall 4500 Bucks. Also das Gegenstück zu Clean Driving quasi. Da ist es nämlich, glaube ich, genauso viel. Hier, hier cutten, glaube ich, macht keinen Sinn, wie ich es wie normalerweise tun würde. Das Witzige ist, was der Wheel Mod unnötig macht, ist ähm, Power Drift. Mit Handbremse braucht man nicht mehr. Durch das direkte Einlenken vom Wheelmode muss man einfach nur noch einmal nach rechts, einmal nach links lenken, quasi. Einmal voll rechts, links und dann ist man im Power Drift. Also richtig Power Driften mit Nitro Handbremse, glaube ich, wird man gar nicht mehr müssen, wenn man Wheelmode fährt. Also Direct Mode müssen wir es ja jetzt eigentlich nennen. Na, eigentlich hier durchfahren, oder? Sparen wir uns ein paar Kurven. Es ist so ungewohnt, dieses instant einlenken. Da muss man richtig lernen, mit umzugehen, glaube ich. Das wird schwierig, Leute. Das wird wirklich schwierig. Aber wenn man es kann, wird es sich lohnen. Versucht es euch anzugewöhnen. Ei, ei, ei. Video Lane. Oh nein, oh mein Gott, das ist ein Motorradrennen. Oh mein Gott, ich will kein Motorradrennen. Warum macht man sowas mit mir? Ähm, will ich meine Eventschwierigkeit hochstellen? Nee, ich bin ganz zufrieden, danke. Mit, für den Anfang Wheelmod bin ich ganz zufrieden. Aber war es nicht so, dass mit Bikes Wheelmod nicht gerade ein Vorteil ist, sondern eher anstrengend? Ich hoffe, du kannst ein Bike handeln, weil in der nächsten Szene das ist alles, was du bekommst. Ich bin gerade nicht sicher. Das ist dein erster Job für Big John. Und du willst nicht verletzen, okay? Du fährst ein Dirtbike, einige Leute mit massiven Trucks dich verfolgen. Es ist David vs. Goliath all over again. Ich will die Stakes fühlen und ich will fühlen, dass Terry diesen Bike spielt, wie ich die Violin spiele. Wie like er die the Violin spielt. Was ist das Sagen? Was ist das Sagen? Hilfe. Never mind. Du gehst auf den Bike-Driver und du gibst mir einen Two-Wheel-Concerto, der dich wie eine kleine Frau auf einem Tricycle aussieht. Was meinst du? Ich kann nicht sagen, das ist das. Screw this. This is High Ride, Scene 3. Let's go! Okay. Was ist denn das für ein Bike? Das sah aber anders aus auf dem Bild. Ich bin mir nicht sicher, ob Wilmot überhaupt eine Auswirkung hat. Das ist dein erster Gig für Big Johnny. Du hast nur eine Handvoll Steine von ein paar von einem Cockney Bookmakers, okay? These guys are pissed and they're coming after you. Yeah, you better get used to it. It'll happen a lot in this movie. East London is in Hawaii. Really? These guys got a business here. Yeah. And I like the way they talk. The urn exposed the blood the bloody dolls off. Did the map change that down? Anyway, they're chasing you with their trucks. So you gotta move fast and use the size of that bike to your advantage. You cannot get caught. You hear me, Terry? These guys aren't here to take you for tea. Yeah? Darf nicht gefangen werden. Okay. Ouch. Hätten wir nicht ein besseres Bike geben können? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Remod sich einfach gar nicht auswirkt mit zwei Rädern. 
Aber vielleicht stand das da auch so und ich habe es nur nicht richtig gelesen. Das hier kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Ja. Ja, schön durchs Wasser, toll. Ah! So ein Sack. Oh, schön in die Mauer. Habt ihr nicht gesehen, Leute? Nicht die Mauern mitnehmen. Alter, das Rennen ist lang, kann das sein? Wenn es bei 45%. Aber ein paar längere Rennen kann das Spiel auch brauchen, also warum nicht? Ah, Second Bike. Okay, und das bringt mich raus aus der Stadt. Okay, ja. Ich verstehe. Deshalb das Bild. Ja, 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 ich fahre ja schon auf der Videolane. Gibt es hier auch fahrende NPCs? Die stehen alle, ne? Also ja, das sind NPCs, aber die stehen. Es gibt ganz wenige, die sich bewegen, wie der Bus eben auf der einen Videospur oder so. Aber die meisten NPCs hier stehen einfach nur. Das macht sie natürlich berechenbar. Da können die kompetitiven Schwitzer sich ja viel weniger beschweren. Wenn der Verkehr berechenbar wird. Da sparen wir uns den Sprung eindeutig. Das war viel zu offensichtlich, dass man ihn nicht nehmen soll. Ist ja die Frage, kriege ich auch einen Bonus letztendlich für die Zeit, die ich über habe? Oder muss ich am Ende nur ins Ziel kommen und diese Lanes könnte man sich komplett sparen? Ich glaube nämlich, so ist es. Also ich glaube, die Lane brauchst du nachher, wenn du Schwierigkeitsstufe 5 fährst. Aber wenn du auf Bestzeit fährst, kannst du wahrscheinlich Schwierigkeitsstufe 1 nehmen und nur ganz wenig von der Video Lane und kommst trotzdem ins Ziel. Und kannst dann halt mehr so deine Lane fahren, anstatt das, was das Spiel von dir will. Also ich könnte mir vorstellen, die äh, besten Listenfahrer werden hier auf die Video Lanes größtenteils scheißen. Give your audience a nice Hawaiian vibe. Hawaiian vibe. Das krieg ich. Mach jetzt einfach Lilo und Stitch Hintergrund und eine Melodie an und dann passt das. Hey, my driver's back. How's it going, champ? You're doing a great job so far. Don't get cocky. The secret to being a long-lasting celebrity like myself is diligence, modesty and dedication. Not taking your current success for granted. That's the key, friend. Now get in that beautiful sports car a gifted mechanic has prepared for you. You're paying your friend Keanu a visit up in the hills. We're shooting a sweet Hawaiian ride there, all right? Everything's working out for your character, Terry. New job, new cars, new social status, even met a girl. I want to feel. No, I have a Frau kennengelernt. This is Terry at his peak. That's yeah, luxus. And he's showing off about it. He's like, na 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 na. You know what I'm saying? Great. You go and give me that swag. This is high ride scene four. Also eigentlich müsste ich ja jetzt gechillt fahren, ne? Weil ich soll ja so einen hawaiianischen Erfolgsvibe bieten. Also eigentlich darf ich ja jetzt gar nicht rennen fahren. Ich muss ja jetzt chillen. Das ist das, was gefordert wurde. Ah, das ist jetzt wieder so ein Folge den Bildern. Back in action, my friend. Except this time we're going for a chill, feel good kind of scene that shows Terry's rise and success at this point of the movie. The cameras are rolling and all you need to do is to follow the script instructions and reach the destination. Your friend Keanu's house. So, jetzt bei dem Regenbogenhäuschen folgen wir der Straße nach rechts. Also eigentlich folgen wir der Straße nach rechts. wir machen hier Cut. Was ist das denn? Halleluja. 
Da ist das Gebäude, Made in Hawaii, und da fahren wir einfach nach rechts. Und jetzt, da ist ein riesen Kran hier, und hier biegen wir rechts ab, oder was? Ja, was? Was ist das denn jetzt? Äh, irgendeine komische Hütte, und links abbiegen, was zur Hölle? ist das? Farmhauskreuzung, rechts abbiegen und dann... Da ist es. Ich sehe die blaue Wand. Hier lang. Und dann hier nach links. Da. So, jetzt warten wir wieder auf so eine Leinwand, wo sich zwei küssen und da fahren wir dann nach rechts. Ah, was kommt? Äh, abgesperrte Straße, ja, hier. Und dann machen wir nichts. Wenn das Checkpoints wären, könnte man bestimmt sehr übel cutten. Hier müssen wir nach links. Ne, hier geht's nicht lang. Also da lang. So, Windräder und da nach rechts abbiegen. Mit dem roten Kran. Also noch nicht. Da ist der rote Kran. Was? Das ist wieder irgendeine Leinwand. Und die fahren wir links rein. Ich kann nur nicht wirklich erkennen, was auf der Leinwand zu sehen ist. Ich bin echt gespannt, ob ich auf Dauer dazu in der Lage sein werde, mit Remote zu fahren. Ob ich da mithalten kann. So, hier ist die Leinwand. Few more. Wir sind doch schon wieder seit vier Minuten unterwegs. Was ist denn da? Irgendein Kran über die Straße und da biegen wir links ab. Uh. Da geht ein Kran über die Straße. Passt. Oha, da ist auch wieder Anhaltspunkte finden auf dem Bild gar nicht so einfach, oder? Das sieht gut aus hier rechts. Das war doch absolut gechillter Hawaii-Vibe gerade, die Kurve. So, und das sieht nach Ziel aus. Alter Schwede. 4 Minuten 50. Also nicht, ob das ein gutes Ergebnis war. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr gebraucht habt für das Rennen beim ersten Mal. So aus Interesse. Das sieht nicht gut aus für Wheelmod. Vor allem mit diesen Jeeps nicht. Die sind eh schon hektisch. Boah, eklig. Sehr, sehr eklig. Egal, wir schaffen das, Leute. So, this next scene is what I call a breather. This is a nice, fun action scene that's disconnected from the main intrigue. It allows the viewer to cool down before what's coming after. Terry gets to his friend Keanu's place and the dude's actually just about to go for some off-road fun with a bunch of pals, all right? <laughs> you're not just gonna sit, sit and watch, are you? Hm? Your friend has a buggy ready for you, so you, you get your butt in that thing and you prepare for the race, okay? If you're good enough to work for Big Joe, you can take on a bunch of old country boys, am I right? This is high freaking ride, scene Oh ride. mein Gott. Action! Ich hasse diese Buggies Offroad. Das wird garantiert wieder Dirty Racing Bonus haben, das Ding. 
Ich meine, das Geld kann mir hier egal sein, aber ja, hat es wirklich Dirty Driving. And action! I want to see some dudes having fun. That's the whole point of the scene. We're taking a short break from the main plot to enjoy a good old das Gute ist, es ist ein Offroad-Rennen, das heißt, ich kann relativ drauf scheißen, wie präzise ich auf der Straße fahre. Kann hier also relativ gut querfeldein durchhieben. Heißt, wenn ich einmal in Richtung vom Checkpoint gucke, kann mir der Rest relativ egal sein. Seht, wie ich hin und her schlenkere, das ist Real Mod Schwierigkeiten. Weil ich zu hektisch immer voll einlenke. Das darf ich halt eigentlich nicht mehr machen. Ja! Das ist cool. Auch für die Rampe gibt es jetzt auch in der normalen Welt. Aber hier, ohne Power Drift, einfach voll eingelenkt und ich krieg die Kurve. Das ist der nächste Checkpoint. Ja, dann kann ich wieder rüber. Jetzt wieder auf aus dem Wasser raus. Oh, hier geht's jetzt unten durch. Through the hotel, because these guys don't give a damn. Das Hotel hat irgendwie einen sehr versifften Pool. Aber das Rennen ist cool gemacht, ne? Die Streckenführung ist schon ganz cool. Oh, das war irgendwie nicht so gewollt. So, jetzt will ich bitte wieder auf Land. Allerdings. Alles soll ich ihm geben. Kontrolleur. Mehr habe ich nicht. Das war doch mal ein kürzeres Rennen. Das ist wieder Video. Nein, oh, okay, mit einem alten Mustang. Das ist geil. Das ist cool. Wie geht die Story weiter? Erzähl mir, wie es mit dem Film weitergeht. Ich habe das Rennen mit den Leuten gefahren. Ich weiß gar nicht, wie die Story jetzt weitergeht. Er hat diesmal gar nicht gesagt, welchen Teil der Story ich hier gerade erfülle. Aber das Auto mit Wiimod, bin ich mal gespannt. Klatschmod wäre hier wahrscheinlich wichtiger. Okay. Könnte übrigens auch unten lang fahren. Wir fahren mal oben. Das Problem ist ja, dass das Auto eh schon gerne wegrutscht. Und das heißt, ich muss aufpassen. Weil wenn das Auto eh schon gerne rutscht und ich dann... Äh, mit dem Remote over, Oversteer, also zu doll lenke, dann bricht er halt komplett weg. Das darf halt hier eigentlich nicht passieren. Gerade mal versucht, dieses Hin- und Herlenken zu machen. Aber gut kontrolliert war das noch nicht. Ich 
Ich glaube auch immer noch, dass der Wheel Mod, wie wir ihn jetzt hier haben, also der Direct Mode, nicht ganz so stark ist wie der Wheel Mod am PC. Ich glaube, der ist noch empfindlicher. Aber das kann ich nicht beurteilen. Da müssten wir mal jemanden wie Zyro oder so holen, der ja jetzt Wheel Mod auf PC fährt, aber trotzdem eine PS5 hat. Der kann das dann mal nachgucken. Mal seinen Eindruck geben, wie das im Vergleich ist. Aber dafür muss es erst draußen sein. Ach, das ist ein Rundenrennen. Deshalb meinte er, wir brauchen das in Three Cuts. Ich habe ein drei Rundenrennen. Ich verstehe. Ich fahre das Ding dreimal. Das macht seine Aussage Sinn. Brech ich mich oder haben die umgebaut in der Zwischenzeit? Das ist ja Asi. Wir haben das Filmset abgewandelt. Wie soll ich mich denn dann auf eine hier die, die Strecke einschufen, wenn die die ändern? Ei, ei, ei. Third take. Let's make this happen, people. Come on, schon wieder zu holen. Don't worry about the car. Whoa, 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 you're gonna chill out now. Ruining the car isn't part of the deal. I don't care. Man, anything happens to that car and I'll make your life a nightmare. Okay. Nichts passiert mit dem Auto. Ich fahre ja schon vorsichtig. Irgendwie finde ich das mit der Filmrolle oben, also mit dieser runterlaufenden Zeit, die man für das Rennen hat, cool. Müsste man echt mal mit einer höheren Schwierigkeit testen. Macht bestimmt Bock. Ich habe auch so ein bisschen den persönlichen Ehrgeiz, in dieser Videolane drin zu bleiben, auch wenn es jetzt ja eigentlich schon komplett unnötig ist. Weil mit der Zeit, die jetzt noch drauf ist, komme ich locker ins Ziel. Dreimal. Im Übrigen habe ich gerade Dirty Driving und Videolane als... Äh, als Ding drauf. Also hier kann man tatsächlich beides machen. Interessant. So, da ist das Ziel. Überlebt. Und so langsam habe ich das Gefühl, ich groove mich ein bisschen in den Remote ein. Nur ein bisschen. Noch lange nicht komplett, aber ein bisschen besser werde ich, glaube ich. Also erstens, Navigation ist das. Ich glaube, es ist wieder so ein Folge in den Bildern. Und die Autos. Ach du Scheiße. Terry, Terry, Terry. You... Ah, you're here. Fantastic. Listen, I told you earlier that Terry, a.k.a. you, met a girl, right? Her name's Jessie. And in this next part of the film, you two have a date. Listen, the, the scene we're about to shoot is all about capturing that light mood right before date night. Okay, you're driving towards the rendezvous point. You're feeling great and in control. It's... Really? Seriously? Yeah, you, you're feeling confident. Tonight's your night. And oh, I almost forgot. <laughs> kind of an important thing. Ah, uh, Jesse's Big Johnny's daughter. I know, right? Carrie's a sucker for trouble. <lacht> Get back in the okay, das heißt, mein Boss und ich äh, fangen was mit seiner Tochter an. Also wissen wir schon, wie es weitergeht im Film, ja? Big Johnny will mir ankragen. Nach der Liebesszene. Aber interessant, dass die wieder diese Bildersuchdinger mit reinbringen, so viel. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Macht aber irgendwie Sinn, ne? Zu, zu der äh, Film-Playlist. Jetzt links. Weil der Ice Cream nach links. Da hinten kommt's, glaube ich. Ich wollte hier reindriften. Das hat nicht so gut geklappt. Take a left, das sagst du jetzt? Okay, kein Wunder, nach rechts hätte ich nicht gekonnt. Ich dachte, ich muss hier nur folgen. Terry believes that girl Jessie's the one. It doesn't matter that she's Big Joe's daughter. All he has to do is keep a low profile. 
And even if Big J were to find out, so what? Terry feels confident he could get him to understand. He's his new top dog, after all. Okay, I think I know where this is going. Oh my god. Ouch. For this lovely evening, Terry decided to collab the big guns with a car that says I'm so, wo ist der Kirschbaum? Ist das ein Kirschbaum? Also in Bonn gibt es diese Kirschallee oder was, wo diese Kirschbäume sind, die so pink grün, wie der da unten ungefähr. Aber die sind nicht so riesig. Ah, das doch Kirschbäume sind doch rosa. Ach, keine Ahnung, Mann. Guck da, süßer Baum. War die Kernaussage. Haben wir wieder so ein Werbeplakat. Da kommt das Plakat. Ouch. Da vorne geht's nach links. Der war doch süß. Der Drift war nicht schlecht. Mal da. Vorne, rechts entlang. Okay, ja. Relativ offensichtlich. Wo gibt's denn hier im Motorfest ein hier so ein äh, Autokino. Da habe ich das missverstanden, dass die zum Autokino wollen. Wo zur Hölle fahre ich hier hin? War aber richtig. And there you are. All set for a nice evening under the stars. Ich mach mal gerade. Danke. Da ist das Auto gehen. Sie ist hier. Ja, mein Auto sieht auf jeden Fall nach romantischem Abend aus. The Getaway. Oh, ein Bootrennen? Jetzt wird's wild. Aber ich glaube, da macht's Wheelmod gar nichts aus. Also der ist da gar nicht an. Guckt euch die Cap an. Moment. I'll tell you what's what. You and Jesse got caught, and Big J won't have any of it. Ah. Long story short, he wants you in a box, and his whole gang is after you. But you're feeling. Feeling the moment. Came up with a three-vehicle escape plan. You're leaving the island with your girl and her dad's money. This is the high point. Three vehicle es escape plan. Sind wir gerade uns einig, dass das eine live extreme series wird? Drei Fahrzeuge Fluchtplan. Das wird eine live extreme series, Leute. Ich bin gar nicht müde. Above above and beyond, also Flugzeug und Boot. Too bad for Terry and Jesse. Mikey the Maniac spotted them during their little night out and totally snitched. Total buttwater. Ernsthaft, die schießen? Wie geil! All his goons are after you, and your only chance is to stick to Keanu's plan. Okay, das ist echt cool gemacht. Das macht Bock. Oh, ich werde automatisch in der Luft geleitet, dass ich ungefähr da lande, wo ich soll. Na gut. Kann man jetzt sehen, wie man will. Da kriege ich wieder mit dem Wheelmod Probleme. Zieht euch das rein. Okay, man, ist, man wird echt so geleitet, wie man sein soll, ein bisschen in den Springen. Könnte aber auch der Stunt Assist sein. Da kommen wieder Kugeln. Wo auch immer die herkommen. Ah, 
steer right. Move these a-holes. Interessant. Ich habe leider die Einstellung nicht gemacht mit dem Stick nach hinten, dass es automatisch ist. Es ist schon witzig, aber es könnte ein bisschen offensichtlicher sein, wo die ganzen Kugeln herkommen, finde ich. Ne, sowas, wo hier da von dem kleinen Schiff kamen, die, okay. Es ist schon cool gemacht. Was haben wir denn hier? Ja, die haben Kampfflugzeuge. Das ist wirklich Actionfilm-Feeling. Mehr Actionfilm-Feeling, als ich in The Crew 2 hatte. Zugegebenermaßen. Oha. Gut, dass ich das angemacht habe. Und ja, ich fliege jetzt tatsächlich wie in den Grand Races seitlich. Und falls ihr euch mal gefragt habt, ob das einen Vorteil bringt, ja, ich glaube, der Vorteil kam daher, dass dieses Lenken mit L1R1, um nach links und rechts zu kommen, einen stärker abbremst als nach oben oder unten. Und wenn man so direkt seitlich fliegt und dann nur nach oben oder unten drücken muss, um die Kurven zu nehmen, wird man weniger abgebremst. Ist das witzig. Ist doch wahrscheinlich anstreng anstrengend, sich anzugucken. Guck mal, hier kommt Seitenwind. Aber der hat mich nie gefragt, ob ich fliegen kann. Er hat gefragt, wie ich... Ne? Er hat gesagt, ja, ich bin ja so ein toller Fahrer, aber dass ich fliegen kann, habe ich ihm nie gesagt. Das ist schon witzig, ne? Man wird hier so beschossen nach dem Motto. Crazy. Ja, hier hänge ich sie also ab. Ja, da kommt so ein Felsen runter. Okay, geil. Liebevoll. Sehr cool. Ein bisschen beeindruckt. Ist schon süß gemacht. Tja, das war dann die erste Motorfest Live Extreme Series. Mit drei Fahrzeugkategorien, wa? Premiere. Oh, okay. Ein Time Attack mit dem neuen... Wie heißt der Wagen? Der Aceus. Aezus. Aezus. Von Ivory Tower. Und da weiß ich leider schon, dass der mit Wheelmod echt nicht leicht zu steuern ist. There we go. What are you doing here? Filming's over, buddy. I mean, you did a freaking good job. I and mean, then now it's time for me. I, I mean, I mean for us to get on the red carpet and bask in the praise. You know, fame, money, fancy cocktail parties. Life, right? This is it. Big premiere night tonight. Press, the whole cast's gonna be there. I want you by my side. All right, so go and get ready. I got you a special car. This is my moment. You cannot be late. What? Yeah, okay, our moment, whatever. Once you start, get out of here. Ah, yeah. Got this, Rick. The night. You're the man. <lacht> Liebevoll gemacht, würde ich es formulieren. Hey, Driver. Do you copy? You did a crazy good job on that set. Now come join us down Okay, schwach lenken. Sonst passiert genau das. Der Wagen ist dafür einfach nicht ausgelegt. Also ich kann damit noch nicht umgehen. Alter Schwede. Rick, 
anyways. Where were we? Yes, that car you're driving will unquestionably get you there on time. It's one. Ich finde es so krass, dass diese Wheelmod Leute es schaffen, präziser zu fahren, als ich jetzt zum Beispiel es ohne Wheelmod kann. Obwohl Wheelmod offensichtlich so deutlich schwerer zu steuern ist. Ah! Das war fies. Im Ernst? Das war böse. Der hätte da nicht stehen müssen. Da hinten kommen die ganzen Scheinwerfer. Oh, Helikopter. Helikopter? Kommen die wieder? Hust, hust? Wahrscheinlich nicht. Autsch. Ich bin echt nicht sicher, ob ich das jemals richtig kontrolliert bekomme mit dem Wiimod. Aber wenn, wäre cool. Und immer ich so ein bisschen den Stick anfasse, jietet es mich gefühlt sonst wohin. Das ist halt vor allen Dingen bei dem hohen Tempo echt nicht einfach. Au! Hey, der rote Teppich. Was macht der denn schon hier? Au. Tausende von Augen auf mir. Oha. Eieiei. Das sieht cool aus. Kriege ich jetzt hier direkt die Belohnung? Das wäre irgendwie... Das ist mein Charakter übrigens gar nicht aus. Aber ja, ich bin auch nur der Stuntfahrer. So, Reality is always one step away, brother. Ich würde es mir im Kino angucken. Und nicht nur, weil ich der Stuntfahrer war. Who taught you to drive like that? My grandmother. She has a bit of a temper. Ah ja. Seine Großmutter brachte ihm das Fahren bei. Also ist schon, ist schon liebevoll gemacht, ne? muss man sagen. Es ist schon cool. Da haben sie schon ein bisschen Liebe reingesteckt. So, jetzt können wir uns unsere Belohnung abholen. Auch wenn ich irgendwie finde, die Belohnung passt nicht. Also, da wäre jetzt der Arceus irgendwie besser gewesen, den wir da am Ende gefahren haben, dass man ihn dann quasi so bekommt. Weil das Auto haben wir in der Playlist nicht gefahren und irgendwie... Hm, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da wäre das Hypercar besser gewesen als Sieg. Belohnung. Hätte einfach mehr Sinn gemacht. Auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht sehe ich das ja falsch. Aber rein so storytechnisch macht der jetzt nicht so Sinn. Tada! Ja gut, das war's. Challenges unlocked, Custom Mode unlocked, Geld und Glitzreise, auch wenn wir die ja vorher schon hatten jetzt in dem Fall. Okay, also Leute. Das nächste, was kommt, sind die Challenges zu der Playlist. Dazu werde ich aber, glaube ich, ein eigenes Video machen. Das hat jetzt so lange gedauert hier. Ich werde die Challenges, glaube ich, nicht alle machen, aber ich werde ein Video machen, wo ich sie durchgehe und über die spreche, die relevant sind, okay? Also würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, die Playlist hat euch gefallen und lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da.